ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திஸ் இஸ் அ லெக்சர் ஃபோர் இதில் வந்து கிராஃபிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு இந்த டாப்பிக்கில் கிராஃப்ஸ் ரிலேட்டடு விஷயங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வேவ்ஸ் அண்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் தாண்டி இது ஃபிசிக்ஸில் ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லா டாப்பிக்ஸுமே இது அப்ளை ஆகும் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே சரி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த செக்ஷன் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஹவ் அ கிராஃப் ஆஃப் அ பேசிக் நோன் ஃபங்க்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பை த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் அதாவது பேசிக் நோன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இது வந்து எப்படிலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக போகுது பை த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ எது மாதிரியான சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் கிராஃப் எப்படி மாறப்போகுது அப்படின்றத நம்ம கம்மிங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபங்க்ஷன் இதோட கிராஃபும் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ அதாவது ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ நான் ஆட் பண்ணேன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி படிக்க போகிறோம் வேர் ஏ இஸ் அ எனி பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி இங்கே நல்லா கவனிங்க எஃப்எஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அது கூட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னு ஆட் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசம் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி வேறு ஏ இஸ் எனி பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ எஃப்எஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அதோட கிராஃப் தெரியும் ஏ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் ஏ இஸ் அ கிரேட்டர் தன் ஒன் நம்பர் அப்போது கிராஃப் எப்படி மாறும் அப்படின்றது படிக்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஏ டிவைடிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் பை ஏ நம்பர் ஏ ஸோ இது ஏ வந்து இங்கேயும் வந்து என்னது கிரேட்டர் தென் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி எஃப்எஃப் எக்ஸ் இஸ் நம்ம எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏ எக்ஸ் அப்போது கிராஃப் எப்படிலாம் மாறும் ஓகே இயர் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அதே மாதிரி எஃப்எஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் பை ஏ ஏற்கனவே எஃப்எஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் எக்ஸ் பை ஏன்னு மாற்றும் போது என்ன மாதிரி கிராஃப் மாறும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இங்கேயும் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டால் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி எஃப்எஃப் எக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதில் மைனஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃப்ரண்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அப்போது கிராஃபுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மோஸ்ட் வந்து வேர்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு இது கீழே என்னெல்லாம் வருதுன்றத பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ என்னவா மாறப்போகுது நம்ம என்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ் இருக்கிறது கூட ப்ளஸ் ஏ இல்லை மைனஸ் ஏ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏ இஸ் அ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா ஸோ ஃபார் எஃப்எஃப் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் டு வாட் எஃப்எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து வரும் அது எப்படின்றத நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதாவது எஃப்எஃப் எக்ஸோட கிராஃப் உங்களுக்கு தெரியும் பட் எஃப்எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அதோட கிராஃப் எப்படி வரையணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அதை நம்ம வரைஞ்சிடணும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் த கிராஃப் ஆஃப் ஷிஃப்ட் த கிராஃப் ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் த்ரூ அ ஏ அமௌண்ட் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸ் எஃப்எஃப் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கர்வ் எஃப்எஃப் எக்ஸ்ன்றது ஒரு கர்வ் கிராஃப் அந்த கிராஃபை ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்வர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பை அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ சச் தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எஃப்எஃப் எக்ஸ் அண்ட் எஃப்எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ரைட்டாக டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ரெண்டு கிராஃபுக்கும் எப்படி இருக்கணும் ஏ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் ஓகே இது நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் இதே எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க இதில் ஏ வந்து ஒரு கிரேட்டர் தென் ஒன் நம்பர் அதை நம்ம பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டோம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஓகே இல்லை இல்லை ஏ கேன் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் ஆர் இட் கேன் பி எனி வேல்யூ பட் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஏ இஸ் அ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ரைட் ஸோ இது மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரா த கிராஃப்
என்னோடய எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட கிராஃபு நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு ஆட் பண்ணும்போது கிராஃப் என்ன ஆயிருக்கு அப்படியே மேலே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதுதான் வேர்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்னாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே மேலே ஷிஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் புரியுதா ஸோ தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கிராஃப்ஸ் இஸ் வாட் ஏ ஸோ உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிராஃப் தெரிஞ்சால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ உங்களால் வரைய முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நீங்கள் வரையணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து கீழே டவுன்வேர்டு ஏ அமௌண்ட் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதே இ பவர் எக்ஸு இதுக்கான கிராஃபை பாருங்கள் இ இது வந்து இ பவர் எக்ஸோட கிராஃப் இது இட் வில் பாஸ் த்ரூ இ பவர் ஜீரோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன்று ஸோ இதுதான் அது வந்து இ பவர் எக்ஸோட கிராஃப் இப்போ நான் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் ஆட் பண்ணால் கிராஃப் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு மேல் நோக்கி போகும் ப்ளஸ் ஒன் அமௌண்ட் மேல் நோக்கி போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எப்போவுமே ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் ஆனால் இந்த இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னோட வே கேர்வ் எப்படி வந்திருக்கு கூட எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது என்னது இ பவர் எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ அமௌண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஏ அமௌண்ட் நீங்கள் டவுன்வேர்ட் இறக்கணும் கிராஃபை ஸோ தட்ஸ் வார் த கிராஃப் ஆஃப் இது இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா கிராஃபுக்குமே அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து சைன் எக்ஸ் இது வந்து சைன் எக்ஸோட கிராஃபு பட் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டால் எவ்வளோ தூரம் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இந்த கிராஃபை ஷிஃப்ட் பண்ணணும் வேர்டிக்கலி அப்வர்ட் மேலே பார்த்து ப்ளஸ் ஒன் அமௌண்ட் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் அமௌண்ட் இன்க்ரீ மேலே கொண்டு போகணும் ஒன் அமௌண்ட் ஸோ அதே சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஒன் அமௌண்ட் கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற இதுக்கும் சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கிராஃப் இது ஓகே திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கிராஃபு ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷனோட நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற கேர்வ் என்ன ஆயிருக்கு மேலே போயிருக்கா ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் அமௌண்ட் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அமௌண்ட் மேலே கொண்டு போகணும் மைனஸ் பண்ணுறோன்னா அவ்வளோ அமௌண்ட் கீழே கொண்டு வரணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா வேர்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ அடுத்து ஆறு சாண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லி பார்க்கலாம் இது என்ன சொல்லுதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன் இல்லை எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸு மைனஸ் ஏ அப்படின்னு நான் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஏ இஸ் எனி பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ வேர் ஏ இஸ் எனி பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நல்லா கவனிங்க அதாவது ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கும் எப்படி பிளாட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸ்டெப் வைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எனி டாபிக் இன் ஃபிசிக்ஸில் எடுத்தாலும் கேர்வ்ஸ் வந்து வரப்போகுது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்க போகுது ஸோ அந்த இடத்த எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுமா ஷிஃப்ட் த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் பை அன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ சச் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம்னா இங்கே யார் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் என்ன இருக்கணும் ஏவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இங்கே வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட் வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் பட் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ் இருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கிராஃபை வந்து எங்கே இது ஷிஃப்ட் பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் கரெக்டா சச் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மிஸ் ஏ ரைட்டா இப்போ பாருங்கள் இதை கிராஃபிக்கலி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கேர்வ் வந்து இது ஒரு ரேண்டம் கேர்வ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்ஸ் லுக் லைக் சம்திங் டேன் அது மாதிரி இருக்குது பட் சம் கேர்வ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க இதில் இந்த கேர்வில்
கர்வ் வந்து ஒரிஜினல் கர்வ்ல இருந்து இட் ஹஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ரைட்டா ஸோ இட் ஹஸ் மூவ் டுவர் லெஃப்ட் இன்னொன்று இன்னொரு கேஸில் இட் ஹஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஓகே இப்போது இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளோட சைனெக்ஸோட கிராஃப் தட் மீன்ஸ் இந்த டேஷ் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டேஷ் லைன்ஸ் வந்து சைனெக்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொரு பிளாட் என்ன வரைய போகிறோம்னா சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் அதாவது சைன் எக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ கர்வ் என்ன ஆகணும் இட் ஷுட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஸோ ஒரிஜினலாக இப்படி இருந்திருக்கா சைன் எக்ஸு அது அப்படியே கொஞ்சம் நகத்துனா டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் நகத்துனா எப்படி இருக்கும் எல்லா இடமும் அப்படியே நகர்ந்துருக்கு பாருங்க லெஃப்டில் முன்னாடி ஜீரோ வந்து இந்த இடத்துல இருந்திருக்குப்பா சி பிஃபோர் ஜீரோ இஸ் இயர் இப்போது நீங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இது பண்ணோடனே அந்த பாயிண்ட் வந்து அப்படியே நகர்ந்துருக்கு பாருங்க ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஃபார் த அப்சர்வேஷன் ஸோ அதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இது இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் டைம் மைனஸ் நம்ம இது பண்ண மைனஸ் ஏ அப்படின்னு இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் ரைட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஏ அமௌண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஏ அமௌண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் இட் இஸ் பீன் ஷிஃப்டட் ஓகேவா ஸோ இதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் சரி ரைட் இப்போ அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்லையும் நம்ம இதே விஷயங்களை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒய் எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இட் திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின் இப்போது இது கூட நான் வந்து இது நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கரெக்டாப்பா ஸோ அதனால் கர்வ் என்ன ஆயிருக்கு இட் ஹவ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஒன் டிஸ்ட ஒன் இங்கே இருக்க பாயிண்ட்டு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு ஒன் அமௌண்ட் மூவ் ஆயிருக்கா திஸ் இஸ் பிகாஸ் நம்ம மைனஸ் ஒன்னு போட்டிருக்கோம் இதே ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் என்ன ஆகும் ஒன் அமௌண்ட் லெஃப்ட் வேர்டு வந்து நகர்ந்து போகும் ஸோ இது வந்து என்னது ஆரிசாண்டல் ட்ரான்ஸ்மேஷன் ரைட்டா ஸோ இப்போ அடுத்து இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன் இருக்குது இதில் வந்து நான் ஏ டைம்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுத போகிறேன் ஆனால் இங்கே ஏ வந்து என்னது நம்மளுக்கு ஏ இஸ் அ கிரேட்டர் தென் ஒன் நம்பர் இட்ஸ் நாட் அ பாசிட்டிவ் நம்பர் ஏ வந்து ஜி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிடையாது கிரேட்டர் தென் ஒன் இந்த கேஸில் ஓகே இட் இஸ் நால் ஈக்குவல் டு ஒன்று கூட வராது ஈக்குவல் டு ஒன்னா என்னது பழைய கிராஃபே வந்துடும் ஸோ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது மாதிரி கர்வ்ஸ் நீங்கள் வரையணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் ஸ்கெச் த கிராஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அலாங் ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச்னா என்னது நம்ம இழுக்கிறது கரெக்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெச் த கிராஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் பை அன் அமௌண்ட் ஏ ஓகே இந்த கிராஃபை நீங்கள் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பாயிண்ட் புரிஞ்சிடும் ஸோ இவன் ஸ்ட்ரெச்ன்றதுன்றது என்ன சொல்கிறான்றதை பாருங்கள் ஸோ இந்த டேஷ் லைன்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட கிராஃப் சாலிட் லைனில் கொடுத்துருக்கிறது நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட கிராஃப் ஓகே ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது அதாவது ஸ்ட்ரெச் த கிராஃப் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் வேர்டிக்கலாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச்ன்றது வந்து ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ரெச் கிடையாது ஸ்ட்ரெச்ன்றது வந்து இரண்டு பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கிறது அதாவது மேலே பார்த்து கீழே பார்த்து ரெண்டு பக்கமும் இழுக்கிறது இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒரிஜினலாக என்ன இருந்துச்சு நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனை எவ்வளோ தூரம் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணுறோம் மேலே பார்த்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோமா நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்க வரைக்கும் மேலே பார்த்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் பட் மைனஸில் கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கீழே பார்த்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் பாயிண்ட் புரியுதா அதுதான் இந்த இடத்துல நான் ஆரோஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்கிறது கீழே பார்த்து நம் வி நீட் டு புல்லு எக்ஸாக்சிஸ் மேலே இருக்கிறத மேலே பார்த்து நம்ம ஃபுல் பண்ணணும் ஓகே த அதுதான் ஸ்ட்ரெச்சிங்கன்றாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நல்லா கவனிங்க இது வந்து நம்மளோட சைன் எக்ஸ் டேஷ் லைன்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனது டூ சைன் எக்ஸு ஸோ இதை எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணுன்றது தான் நம்மளோட இது கரெக்டாக இப்போ இது வந்து ஏற்கனவே சைன் எக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு இதை எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ர
டேஷ் லைன்ஸ்க்கு கீழே பார்த்து தே ஆர் புல்லிங் இட் கரெக்டா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிறத மேலே பார்த்து புல் பண்ணுவாங்க புரியுதப்பா எனி டவுட்டு ஸோ தட்ஸ் வாட் இயர் இப்போ அடுத்து வந்து இதே நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்றது ஒரு கிராஃப் இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின் இதில் நான் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு மேலே இருக்க கர்வ் ஒரிஜினல் கர்வு டூ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஏன்னா டூ டைம்ஸ் நம்ம இது பண்ணுறோம் வேர்டிக்கலாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதுதான் விஷயம் ஒய் ஆக்சஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் கீழே எக்ஸ் ஆக்சஸ் கீழே இருக்கிறது கீழே பார்த்து வி நீட் டு ஸ்ட்ரெச் ரைட் ஆஃபா ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் ஆப்னிங் இயர் ஸோ இது வந்து ப்ளூ வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அண்ட் திஸ் ஆரஞ்சு இஸ் வாட் சம் ரெட் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ரைட்டா இப்போ நான் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் நம்பரால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு இருக்கு டிவைடட் பை டூ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு டிவைடட் பை டூ பண்ணால் கிராஃப் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிராஃபை வரைஞ்சிருங்க தென் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்குன்றது என்னது சுருக்கிறது ஸ்ட்ரிங் த கிராஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ் பை அன் அமௌண்ட் ஏ ஏன்னா ஏ அமௌண்ட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் பண்ணணுமா வேல்யூஸ் குறையும் இன்டெரக்ட்லி இட் மீன்ஸ் வேல்யூஸ் குறையுது ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் குறைக்கிறது இல்லையா ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் இங்கே இங்கே என்ன ஆரோஸ் போட்டிருக்கேன் மேலே இருந்து மேலே இருக்கிறது கீழே பார்த்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிறத இன்வேர்டு பார்த்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை பார்த்து புல் பண்ணணும் அதே மாதிரி கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்கிறதையும் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்து புல் பண்ணணும் அதாவது இது வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் கிராஃப் டேஷ் லைன்ஸு இப்போ கீழே பார்த்து புல் பண்ணியிருக்காங்களா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஏ அமௌண்ட் ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்கிறத என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸை பார்த்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இந்த டேஷ் லைன்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ சைன் எக்ஸ் பை டூ பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன ஆகும் ஒரிஜினலாக இருக்கிறதுலேருந்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் ஏன்னா இங்கே டிவிஷன் நடக்குது ரைட்டா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸை பார்த்து இனி டு ஸ்ட்ரிங் ஓகே அப்பா ஸோ ஹவு மச் அமௌண்ட் வி நீட் டு ஸ்ட்ரிங் ஏ டைம்ஸ் வி நீட் டு ஸ்ட்ரிங் ரைட் இப்போ இதை பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட கிராஃப் இது பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின் இதை நான் பை டூன்னு பண்ணும்போது டுவர்ட்ஸ் இதை பார்த்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஏ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறோம் எவ்வளோ டைம் நம்ம இது பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அமௌண்ட் வி நீட் டு ஸ்ட்ரிங் புரியுதாப்பா ஸோ தட்ஸ் வாட் ஸோ நம்ம ஏ டைம் ஸ்ட்ரிங் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கிராஃபு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ அடுத்து என்னென்னா ஃபார் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஏ எக்ஸ்ன்னு மாற்ற போகிறீங்க அப்படி மாற்றினா கிராஃபில் என்ன நடக்கும் பட் ஆனால் இங்கே முக்கியமான இது வந்து ஏ ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் இங்கே சரியா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எப்பயும் போல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட ப்ளாட்டை ட்ரா பண்ணிடுங்க செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது ஸ்ட்ரிங் த கிராஃப் ஆஃப் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் பை அன் அமௌண்ட் Along x axis string பண்ணணும் string this graph along x axis along x axis string பண்ணணும் அதாவது என்ன அர்த்தம் இந்த நாங்கள் ஆரோஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்படி ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் ஓகே அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்றது ஸோ இங்கே நல்லா கவனிங்க இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட கிராஃபு இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஏ எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் அதுதான் இங்கே கண்டிஷன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணுமா கிராஃப் பிளாட் பண்ணும்போது ஏ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன் இருக்கு ஒன்று ஏ டைம் ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறதா என்ன அர்த்தம் ஏ டைம்ஸ் அதை ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஏ பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுது இங்கே ஒன்ல இருந்து இது வந்து ஒன் இந்த ஒன் பாயிண்ட்டு ஒன் பை ஏக்கு இட் ஹவ் பின் ஸ்ட்ரிங் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க கர்வ் என்ன பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸை பார்த்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் புரியுதா தட்ஸ் வாட் திஸ் இஸ் சரி இப்போ அடுத்து வந்து சைன் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற
டூ எக்ஸ் ஏ எக்ஸ்ன்னு போடுறோம் இல்லையா அதில் ஏ வந்து இங்கே டூ அப்போ ஏ டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கவனிங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற கேர்வை எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரிங் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி தானே ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் ஸோ ஐம் சாரி அதாவது இந்த டேஷ் லைன்ஸ் இருக்கிறத பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரிங் ஸோ இங்கே இருக்கிற கேர்வ் எங்கே வந்திருக்கு இங்கே வந்திருக்கு இங்கே இருக்கிற கேர்வ் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ஏன்னா பை டூ பண்ணுறோம் ஸோ இது ஓகே இந்த கேர்வ் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு ரைட்டா ரைட் அப்பா திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் சைன் டூ எக்ஸோட பிளாட் அப்படியே சுருக்கிறது ரைட்டா ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்கே வந்துருச்சு இட் ஹவ் கேம் இயர் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு இட் ஹவ் கேம் இயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிங்கிங் ரைட்டா இப்போ இதே இதில் இன்னொன்று கவனிங்க இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரோட பிளாட்டு இப்போ நான் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் டூ எக்ஸுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் தட் மீஸ் ஐ வில் கெட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அதாவது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ எக்ஸ்ன்னு மாற்ற போகிறேன் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் பட் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இப்போ போக வேண்டாம் நம்ம எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ எக்ஸ்ன்னு மாற்றிருக்கோம் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் வி நீட் டு ஸ்ட்ரிங் இட் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் வருது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருதா அதில் பாதி அளவுக்கு சுருக்கிட்டோம் பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக ஏன்னா இங்கே இன்ட்டு டூன்னு பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் டூ டைம்ஸ் அப்போ டூ டைம்ஸ் நம்ம சுருக்கணும் கரெக்டா இதோ இதை வந்து டூ டைம்ஸ் சுருக்கியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹண்ட் சைட் சுருக்கணும் ரைட் ஹண்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் சுருக்கணும் சுருக்கியிருக்கானாப்பா தட்ஸ் ஹவு த கர்வ் இஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு மாற்றும் போது என்ன பெருசாக நடந்து நடக்க போகுதுன்றது நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் ஸ்டடிங் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து வந்து ஃபார் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் பை ஏன்னு எழுதுறது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் பை ஏன்னு எழுதுறது இங்கே ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் நம்பர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா த கிராஃப் செகண்ட் என்ன பண்ணணுமா ஸ்ட்ரெச்சு போன தடவை ஸ்ட்ரிங் பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே டிவிஷன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஏ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இங்கே நல்லா கவனிங்க இது வந்து நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏனா ஏ டைம்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ இது இங்கே இருக்கிறது இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இட் இஸ் பீன் ஏ டைம்ஸ் இட் இஸ் பீன் ஸ்ட்ரெச் ஸோ இங்கே இருக்கிற பிளாட்டு இங்கே வந்துருச்சு புரியுதா ஸோ வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆரசாண்டல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆக்சுவலாக ரெண்டு தான் நடக்குது ரைட்டா ரைட் ஸோ இப்போ இது வந்து சைன் எக்ஸுக்கும் சைன் எக்ஸ் பை டூக்கும் பை டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஏ டை ஏ டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ டைம்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் நல்லா கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வந்து ஒரிஜினல் பிளாட்டில் இது வந்து பையில் இருக்குது இது ஜீரோவில் இருக்குது ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன கேவ் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டு எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு பை இருந்தது டூ பையாக மாறி இருக்குது இங்கே என்ன விஷயம்னா நம்ம பை டூன்னு பண்ணும்போது டூ டைம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸோ பை வந்து டூ பை இடத்துக்கு போயிடுச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி மைனஸ் பை இருந்தது எங்கே போயிடுச்சு கேவு மைனஸ் டூ பைக்கு போயிடுச்சு தட் இஸ் டூ டைம்ஸ் இட் இஸ் பீன் ஸ்ட்ரெச்ட் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் புரியுதா அதுதான் இது வந்து என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட பிளாட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் என்ன டெய்லி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் பை டூன்னு மாற்றிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகுது நான் என்ன டூ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் நீங்கள் டூ டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் போதும் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ இதே மட்டும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டு ட்ரா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கர்வ் டேர்ன் த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டேர்ன் த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை வந்து நம்ம ஆக்சிஸ் மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸை ரொட்டேஷன்
இதுவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடையாது ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் இல்லை இட்ஸ் லைக் எ மி இமேஜ் மாதிரி மிரர் இமேஜ் மாதிரி நீங்கள் நடுவில் வந்து ஒரு வர்டிக்கல் மிரர் இருந்துச்சுன்னா த இமேஜ் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி பி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படியே ரொ ரொட்டேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்க பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஏ பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஏ பாயிண்ட் எங்கே வந்திருக்கும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கும் இப்போ இது வந்து பி பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பி வில் கம் ஹியர் ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இதோ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸோட கவ் எப்படி வரும் It will be just rotating. So, rotate பண்ணும் போது அப்படியே வந்து இட் ஹவ் பீன் டர்ன்ட் ரைட்டா ஸோ உங்களை ஐ திங்க் யூ கேன் விஷுவலைஸ் இட் சரியா இப்போ அதே மாதிரி இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸோட கிராஃபி இது ஓகே இந்த டேஷ் லைன்ஸில் கொடுத்துருக்கான் இப்போ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸோட கிராஃப் எப்படி வரும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வி நீட் டு ரொட்டேட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும் போது என்ன ஆயிருக்கு எக்ஸாக்டாக அப்படியே இது மாதிரி வந்திருக்கா பட் இந்த பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ரைட்டா திஸ் பாயிண்ட் ஓகே அப்பா எனி டவுட்டு சரி இப்போ இது வந்து லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் வந்து இது தான் கர்வ் லாக் எக்ஸோட கர்வ் ஆனால் நான் லாக் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு நான் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க கர்வ் வந்து அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும் அபவுட் ஒய் ஆக்சஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் அன் இமேஜ் அபவுட் ஒய் ஆக்சஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ லாஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் போட்டேன் கரெக்டா ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பண்ண போகிறேன் ஃபங்க்ஷனில் முன்னாடி வந்து ஒரு மைனஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்றதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபை கர்வை ட்ரா பண்ணிடணும் அடுத்து டேர்ன் த கிராஃப் டேர்ன் த கிராஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி அபவுட் ஒய் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இந்த தடவை வந்து போன தடவை ஒய் ஆக்சஸில் பண்ணாங்க இந்த தடவை எக்ஸ் ஆக்சஸை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணணுமா இட்ஸ் நத்திங் பட் டு டேக் த இமேஜ் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ இது வந்து என்னது நம்மளோட கிராஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட கிராஃப் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் திஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கரெக்டா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸாக்டாக இது இந்த இதுதான் பாயிண்ட் ஏனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பாயிண்ட் ஆகிடும் இதுதான் பாயிண்ட் ஏ ஆகிடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் திஸ் வில் பி பாயிண்ட் ஏ ரைட்டா ஸோ இட்ஸ் பீன் சாரி சாரி இது கீழே இருக்கிறது பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதாக என்ன ஆகிடும் இந்த மேலே உள்ள பாயிண்ட் பி ஆகிடும் கரெக்டா ஸோ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் திஸ் இஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் லாக் ஓட கிராஃப் லாக் எக்ஸோட கிராஃப் வந்து இது நம்மளுக்கு தெரியும் இட் வில் பி பாசிங் த்ரூ ஒன் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் லாக் எப்பவுமே ஒன் கமா ஜீரோவில் பாஸ் ஆகும் இப்போ நான் லாகுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ என்ன ஆயிருக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணாலே போதும் அதோட கிராஃப் மைனஸ் லாக் எக்ஸோட கிராஃப் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி வெரி லைக் எசென்ஷியல் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போது இது வந்து ஒய் எஸ் இக்வல் இ பவர் எக்ஸ் இப்போ இதில் நான் மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இட் வில் பி ஷிஃப்டிங் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி புரியுதாப்பா ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஸோ இது எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ ஜஸ்ட் கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி பேசிக் திங் ஸோ எனி லெவலில் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் படிக்க போகிறீங்க இல்லை மேத்தமேட்டிக்ஸில் கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் த